ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் லெசன் ஃபோர் எப்படி ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஈஸி வே ஆஃப் லேர்னிங் சாப்டர் ஃபோர் ஏன்னா இங்கே வந்து டூ ஹெட்டிங் இருக்கு கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் டூ ஹெட்டிங்ஸ் இருக்கு எந்த ஹெட்டிங் கீழே எது வருது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்படி செப்பரேட்டாக எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு படிங்க நான் பாருங்கள் என்னோடய நோட்டில் பேஜஸ் நம்பர் போட்டு எழுதியிருக்கேன் நீங்களும் உங்கள் நோட்டில் எழுதி பேஜ் நம்பர் போட்டு எழுதிக்கோங்க அதாவது பாருங்கள் கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபார்ம்லா சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்மில் என்ன ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப் ஆர் இப்படி செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஹெட்டிங் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம்லா செகண்ட் பாருங்கள் டைப்ஸ் கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் கீழே டைப்ஸ் வந்து ஏபிசி எம்பிசி ஏபிஎஸ் எம்பிஎஸ் இதே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் டைப்ஸ் வந்து அட்டானமஸ் ஃபங்க்ஷன் இன்டியூஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் பாயிண்டில் பாருங்கள் கிங் சைக்காலஜிக்கல் லா கிங் சைக்காலஜிக்கல் லா வந்து எந்த சைட் வருதுன்னா கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் வருது இந்த சைடில் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்இசி அண்ட் எம்இஎல் அப்புறம் கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் டிட்டமினன்ஸ் வந்து என்ன சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டிட்டமினன்ஸில் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்புறம் ரியாலிட்டி அப்புறம் கிங்ஸ் மூணு டிட்டமினன்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் இப்போ பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் புக்கு இன்சைடில் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வாட் ஆர் த டிட்டமினன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த பேஸஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அதுதான் கொஸ்டின் அப்புறம் அந்த ரியாலிட்டிக்கு கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் ஆர் த டிட்டமினன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் based on reality apro what are the determinants of invest investment function according to kins idha da in the moon points oda questions adha answer um parunga na short ah da ezhudiyiruken neenga book inside paathu padichukonga அதாவது லாங்காக நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி எழுதி வச்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த சாப்டர் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்னு டூ டைப்ஸ் இருக்குது எதுக்கு கீழே எது அப்படின்னு கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கோசம் தான் நான் இப்படி எழுதி வச்சு படிக்க சொல்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லா செகண்ட் டைப்ஸு லா அப்புறம் டிட்டமினன்ஸ் அதாவது டைப்ஸ்ன்னு வரப்போ எதுக்கு கீழே டைப்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மல்டிப்ளையர் ப்ளஸ் ஆக்சிலரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சூப்பர் மல்டிப்ளையர் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டிங்ஸில் வர வர பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது மல்டிப்ளையர் ப்ளஸ் ஆக்சிலரேட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு சூப்பர் மல்டிப்ளையர் இப்போ வந்து நம்ம மல்டிப்ளையர் மக்கும் பார்க்கலாம் மல்டிப்ளையரில் த்ரீ ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ ஃபார்ம்லாஸ் லைனை எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் மல்டிப்ளையரில் என்னென்ன இருக்குது அசம்ஷன் டைப்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபிகேஷன் டைப்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஆன்சர் வந்து ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் அப்புறம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளையரில் பாருங்கள் tax, employment and investment. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லீக்கேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்புறம் ஒர்க்கிங் மல்டிப்ளையரில் ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் தான் மல்டிப்ளையர் ஹெட்டிங்கில் நம்ம புக் இன்சைட் படிக்கிற ஆன்சர்ஸ் அப்புறம் ஆக்சிலரேட்டர் ஆக்சிலரேட்டரில் பாருங்கள் அசம்ஷன் லிமிட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் 
நீங்கள் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சு அந்த பேஜ் நம்பரை எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது மல்டிப்ளையரில் அசம்ஷன் டைப்ஸு கைண்ட்ஸ் லீக்கேஜஸ் ஒர்க்கிங் இந்த ஃபைவ் சைட் பாயிண்ட்ஸில் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க அப்புறம் ஆஸ்லரேட்டரில் அசம்ஷன் லிமிட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வர்றது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மல்டிப்ளையர் அண்ட் ஆஸ்லரேட்டர் இதோட சைட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெவலப்ட் ரேஷியோ ஃபார்ம்லா அண்ட் அதர் நேம் இது இந்த ஆன் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் இந்த சைட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இது ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு படிக்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது இந்த லெசன் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் இந்த இது ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த லெசன் படிக்க ஆரம்பிங்க அதாவது ஒரு ஒரு நோட்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் சூப்பர் மல்டிப்ளையர் இந்த சூப்பர் மல்டிப்ளையரு ஃபார்முலா பாருங்கள் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி ப்ளஸ் ஏ சாரி ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி ப்ளஸ் ஐஏ ப்ளஸ் ஐபி அதாவது நான் ஸ்டார்டிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எயித் பாயிண்ட் மல்டிப்ளையர் ப்ளஸ் ஆஸ்லரேட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு சூப்பர் மல்டிப்ளையர் அப்புறம் நான் மல்டிப்ளையரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு அப்படியே எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் ஆஸ்லரேட்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மல்டிப்ளையர் அண்ட் ஆஸ்லரேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சூப்பர் மல்டிப்ளையர் இந்த சூப்பர் மல்டிப்ளையரோட ஆன்சரும் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அதுவும் நீங்கள் பார்த்து இந்த ஆன்சர் படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது லிவரேஜ் எஃபெக்ட் இந்த லெசன் ஃபோரில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஹெட்டிங்கில் இப்படி போட்டு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்க லெசனு அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி கன்செப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கில் போட்டு இப்படி எழுதிக்கோங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த லெசன் வந்து ஒரு லாங் லெசன் அண்ட் ஆல்சோ கன்ஃபியூஷன் லெசன் அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு ஒரு ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தந்திருக்கேன் இதை பார்த்து படித்து நீங்கள் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்